ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਐਂਡ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ ਤੇ ਅੱਛੀ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਆ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਸੇ ਬਚਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੇ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮੇ ਬੀ ਉਸਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈ ਆਪਣਾ ਹੋ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਾਲਜ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਮੇ ਬੀ ਉਸਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ ਮੇਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਮੇ ਇਸਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਮੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤਾ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ 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 ਮਤਲਬ 100 ਮੇ ਸੇ 90% ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਰਾਊਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਪੂਲੇਟਿਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਮੇ ਇੱਕ ਹਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੇ ਪਾਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਮਾਲ ਉਹ ਪਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਬਾਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਐਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਥੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਕੇ ਲਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸੇ ਕਾਨੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਦਿਖਤਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਾਤ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਸ ਕਿਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਈਚ ਸਬਜੈਕਟਸ ਮੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿਤਨੇ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਰੋਂਗ ਕੋਰਸ ਮੇ ਅਗਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਬ ਵੀ ਚਲੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋ ਵਾਇਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੋ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ ਇਨ ਸੇ ਬਚਨੇ ਕੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੋ ਉਸਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਐਸ ਹੋ ਪੂਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਜਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਇ
दूसरा स्टूडेंट है ऋषि शर्मा शिमला से बच्चा आता है बीटेक कि ये उसने सी में 2016 पास आउट 2016 से लेके अभी तक उसका गैप है चाहे तो वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था या फिर वो किसी कंसल्टेंट के पास फंसा भी हुआ था ठीक है जिसमें उसने पूरा एक साल अपना वेस्ट कर लिया ही डिड नॉट गेट द ऑफर लेटर उसका कोई ऑफर लेटर नहीं आया एंड फाइनली ही केम टू अस एंड उसका कैनेडा का वीजा लगा है ठीक है मतलब गवर्नमेंट जॉब और एक साल उसे कंसल्टेंट ने खा लिया दूसरे कंसल्टेंट ने उसका ऑफर लेटर नहीं ले पाया तो यहां पे किस तरीके से कंसल्टेंट काम करता है इट्स मैटर लॉट नेक्स्ट स्टूडेंट है मनीषा मनीषा स्टूडेंट है जोर्क विले यूनिवर्सिटीज में उसका वीजा आया है बिजनेस मैनेजमेंट में डू यू बिलीव उसके बैंड ठीक थे सिक्सिस थे 2018 पास आउट है कॉमर्स बैकग्राउंड से डू यू बिलीव इकोनॉमिक्स में कितने नंबर है बिलो 50 47 परसेंट ठीक है इकोनो अकाउंट्स में कितने हैं 42 परसेंट एंड फाइनली ही गोट द वीजा यह मैटर करता है कि फाइल आपकी किस तरीके से बनती है मैटर करता है कि किस तरीके से आपकी फाइल रिप्रेजेंट होती है मैटर करता है कि भाई आपका इसमें अगर मैं किसी कॉलेज में डालता था फाइनली उसका रिफ्यूजल आना था हमने उसका में वीजा लिया ये छोटी छोटी बातें हैं बारीकी से अगर काम किया जाए तो वीजा लगता है सेकंड में यहां बताना चाहूंगा दोस्तों अगर आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आज की डेट में फंसे हुए हैं ऑफर लेटर नहीं आ रहे हैं दो दो तीन तीन चार चार महीने से परेशान से वेस्ट ओवरसीज के पास आइए हमारे पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी आई है जिसने आज तक कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट लिया ओंटारियो प्रोविंस की यूनिवर्सिटी है और इसका जो कैंपस है वो नॉर्थ बे में पड़ता है तकरीबन टोरंटो से 3.5 घंटा ड्राइव का है और अगर फ्लाइट की बात करें डोमेस्टिक तो 30 से 40 मिनट्स लगती है अभी तक उसके पास एक भी इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं है उसने उसके साथ मैंने टीवी शो किया है उसका मेरे साथ मेरे यहाँ क्या नाम है सेमिनार्स हुए हैं दे नीड द इंडियन स्टूडेंट्स और उसके सारी बैकग्राउंड्स के बच्चे जा सकते हैं चाहे आर्ट का बच्चा है चाहे कॉमर्स का है चाहे बिजनेस का है चाहे अकाउंट्स का है कोई भी बच्चा है या नॉन मेडिकल का है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सारे बैचलर्स हैं पोस्ट पैकोलर डिप्लोमास हैं जो बच्चे ग्रेजुएट होते हैं वो डिप्लोमास कर सकते हैं इसके अलावा मास्टर्स और पीएचडी वाले प्रोग्राम्स हैं साढ़े छः बैंड की रिक्वायरमेंट है नो लेस देन सिक्स और सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट मार्क्स होने चाहिए और वन थर्टी डॉलर उसकी अप्लीकेशन फीस है दो दिन के अंदर आपका ऑफर लेटर आएगा जहाँ आप तीन तीन महीने चार चार महीने से परेशान है विद इन ए टू वीक यू विल गेट द ऑफर लेटर आप फाइल सबमिट करिए आपका वीजा लगेगा इधर से ट्यूशन फी पे करो जी लो फाइल लगाओ वीजा लगेगा क्यों लगेगा मैं बताना चाहूँगा क्यों लगेगा हाई कमीशन ये चीज़ देखता है कि भाई पर्टिकुलर किस कॉलेज के पास कितने बच्चे या किस यूनिवर्सिटी के पास कितने बच्चे पहुंच गए हैं इस यूनिवर्सिटी के पास एक बच्चा भी नहीं गया पहले बोल पे सिक्स है मतलब अगर फाइल अच्छी है फाइल लगाओगे यू विल गेट द वीजा तो आई वांट टू इनवाइट मैं हर एक स्टूडेंट को इनवाइट करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जो भी बच्चा कनाडा जाना चाहता है उसका ऑफर लेटर नहीं आ रहा बार बार रिफ्यूजल हो चुकी है कम टू वेस्टर्न ओवरसीज 6.5 पॉइंट फाइव एंड नो लेस देन सिक्स आपके होने चाहिए 60 परसेंट से 70 परसेंट मार्क्स होने चाहिए साल की फीस अठारह से बीस डॉलर है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की भी प्राइवेट कॉलेज की सबकी इतनी फीस होती है तो आठ से दस लाख के बाद फीस होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका विद इन ए टू वीक ऑफर लेटर आएगा फाइल लगेगी आपका वीजा आएगा तो अगेन अगर आप कहीं से भी परेशान है किसी कंसल्टेंट के सताए हुए हैं आपका ऑफर लेटर नहीं आ रहा है कम टू वेस्ट ओवरसीज चाहे आप अमृतसर जलंधर चंडीगढ़ अंबाला कुक्षेत्र करनाल सोनीपत किसी भी ब्रांच में आइए या मेलबर्न भी हमारा ऑफिस है वहां भी आप आ सकते हैं अगर वहां से आप आगे जाना चाहते हैं तो तो यू कम टू वेस्ट ओवरसीज वी आर डेडिकेटेड स्टाफ जो आपकी फाइल बनाएगा आपका वीजा लेगा जी तो फिलहाल एक बार टाइमिंग जो रहनगी जलंधर एंड अमृतसर से मैं जरूर चाहनी हूँ कि सारे स्टूडेंट्स नोट डाउन करा जी गुड थैंक यू आपने क्वेश्चन किया थर्सडे के दिन ट्वेंटी फोर्थ तारीख है चौबीस जनवरी का दिन है मैं अमृतसर ऑफिस में हूँ सुबह ग्यारह बजे से लेके पाँच साढ़े पाँच बजे तक और पच्चीस तारीख को जो कि फ्राइडे का दिन है जलंधर ऑफिस में होऊंगा मैं सुबह साढ़े दस बजे से लेके शाम के साढ़े पाँच बजे तक अगेन मैं बोलना चाहूँगा थर्सडे के दिन जो कि चौबीस तारीख है यू कैन मीट मी इन अमृतसर ऑफिस जो कि मेरा ऑफिस है अपना रणजीत वेन्यू बी ब्लॉक में अनेजा टावर एस सी ओ एट पड़ता है फोर्थ फ्लोर पे मेरा ऑफिस है यू कैन कम टू देयर इसके अलावा अगर आप मुझे फेस टू फेस अमृत जलंधर में मिलना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे फ्राइडे के दिन पच्चीस तारीख है तो ए बिजनेस सेंटर में मेरा ऑफिस है तो वहाँ आप मिल सकते हैं मुझे सुबह साढ़े बजे से लेकर शाम के साढ़े बजे तक जी सो वेस्टर्न 
ਕਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ 24 ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇ ਐਂਡ ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇ ਕੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਿੱਟੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਮੇ ਵੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੇ ਵੀ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੇ ਸਾਥ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇ ਸਾਥ ਆਈਏ ਔਰ ਆਪਕੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਅਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਔਰ ਫਾਈਲ ਕੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਪਕੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਹੋਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਨਿਪੀਸਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਬੇ ਮੇਂ ਇਹ ਪੜਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮੇਂ ਹੈ ਵਿਦ ਇਨ ਅ 2 ਵੀਕ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਂ ਆਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗੇਗੀ ਉਸਕਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲੇਗਾ 60% ਸੇ ਲੈ ਕੇ 70% ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਨਿਮਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਏ 130 ਡਾਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਪਲਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ 6.5 ਬੈਂਡ ਨੋਲੇਜ ਦਨ 6 ਸੀ ਹੈ ਸਾਲ ਕੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰੋ ਪਲਸ ਜੀਆਈਸੀ ਲੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇ ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਕਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇਨਾ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ